మనం ఎగ్జాంపుల్గా ట్రేడింగ్ గురించి ఒకవేళ తెలుసుకోవాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వజ్రిక్స్ కాయిన్ ఓపెన్ చేస్తాను పైన ఉంచుకోండి వజ్రిక్స్ కాయిన్ ఇది రేట్ పెరుగుతున్నట్లు ఉంది నేను ఆల్రెడీ దీన్ని ఏం చేశానంటే ఇక్కడ కొన్నాను వజ్రిక్స్ కాయిన్ ఎప్పుడు కొన్నానంటే ఇక్కడ కింద మై అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూడండి దాన్ని టచ్ చేస్తాను టచ్ చేస్తే ఇక్కడ వజ్రిక్స్ కాయిన్ అనేది అప్పుడు ఏ రేట్లో ఉన్నాను టోటల్గా పైన ఉన్న రేటే చూసుకోండి కావాలంటే వన్ నైన్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ వన్ త్రీ ఫోర్ సెన్స్ అనమాట అది అంటే ఒక డాలర్ కూడా కాదు ఇది వన్ నైన్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఓకే అండి ఈ రేట్లో కొన్నాను ఇప్పుడు రేట్ ఎంత పలుకుతుంది ఇక్కడ వన్ డబల్ నైన్ జీరో నైన్లో పలుకుతుంది అంటే టూకి వెళ్ళింది వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ అంటే ట్వంటీ సెన్స్లోకి వెళ్ళింది రేట్ అనమాట అంటే నాకు ఇప్పుడు లాభం వచ్చినట్లు కదా ఒకవేళ చూద్దాం ఇక్కడ చాట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చాట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏ రేట్లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని కొన్నాను మీరు కూడా గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఏ రేట్లో ఉన్నప్పుడు కొన్నాను ఇక్కడ చూస్తే వన్ నైన్ వన్లో కొన్నాను ఇక్కడ రేట్ పెరుగుతూనే ఉంది చూడండి ఇలా రేటు పెరిగే కొద్దీ దీన్ని ఏం చేస్తానంటే చూడండి ఇక్కడ నేను బయింగ్ అంటే దీన్ని బయింగ్ చేసేది డాలర్స్తో బయింగ్ చేయాలి మన దగ్గర డాలర్స్ ఉన్నాయని కూడా ఇక్కడ చూపిస్తాయి వాళ్ళలో ఎన్ని డాలర్స్ ఉంటే మన దగ్గర అండ్ డాలర్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ కొనొచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేల్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ సేల్ కొడతాను హైయెస్ట్ ప్రైజ్ అని ఇక్కడ టచ్ చేస్తాను టచ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి హైయెస్ట్ ప్రైజ్ వన్ డబల్ నైన్ జీరో నైన్ చూపిస్తుంది అంటే ఈ రేట్లో నేను అమ్ముకోవచ్చు ఈ కాయిన్స్ని అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టచ్ చేస్తాను అంటే ఐదు వందల నాలుగు కాయిన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఈ ఐదు వందల నాలుగు కాయిన్స్ నేను ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టచ్ చేసిన వెంటనే ఇదనేది మనకు ఈ ఐదు వందల నాలుగు కాయిన్స్ గాను నూ వంద డాలర్ల ముప్పై నాలుగు సెన్స్ నాకు వస్తుందని చూపిస్తుంది అనమాట అంటే వంద డాలర్ల ముప్పై నాలుగు సెన్స్ నాకు వస్తుంది ఇన్కమ్ అదే ఇది అమ్ముకుంటే నేను అని చూపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను నాకు ఇష్టమైతే ఈ కాయిన్స్ని ఇక్కడ సేల్ చేసేయగలుగుతాను సేల్ చేస్తే నాకు ఈవెస్ డిటీ వస్తుంది వంద డాలర్ల ముప్పై నాలుగు సెన్స్ నేను కొన్నది ఎంత కొన్నాను ఇక్కడ మీరు చూడండి నా దగ్గర టోటల్గా ఉన్నది అప్పుడు తొంభై ఆరు డాలర్ల ఇరవై సెన్స్ అంటే ఎంత పెరిగింది అప్పటికీ నాకు నాలుగు డాలర్లు పెరిగాయి అనమాట అంటే ఈ కొద్ది సమయంలో నేను ఈ రేటు పెరగడం చూసి దీన్ని కొన్నాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నాలుగు డాలర్ల లాభం పొందుతున్నాను ఓకే అండి నాలుగు డాలర్ల పది సెన్స్ లాభం పొందుతున్నాను నాలుగు డాలర్లు అంటే నాలుగు వేల ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు వేల ఇరవై ఎనిమిది నా దాదాపుగా మూడు వందల రూపాయల పైన ఇక్కడ లాభం పొందుతున్నాం అనమాట ఇక్కడ మనం ఇవి ట్రేడింగ్ అంటే ఎప్పుడు రేటు పెరుగుతుంది ఏంటి అన్నది చూసుకున్న తర్వాత వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా రేటు పెరిగింది మళ్ళీ ఒక డాలర్ పెరిగింది చూసారా ఇప్పుడు దీని వాల్యూ వచ్చేసి టూ జీరో పాయింట్ టూ జీరో వన్ వన్ త్రీ పలుకుతుంది కాబట్టి దీని రేటు ఇంకా నాకు ఎక్కువ డాలర్స్ వచ్చే అవకాశం చూడండి వన్ జీరో జీరో వన్ నాట్ వన్ నైంటీ నైన్ చూడండి అంటే నూట ఒక డాలరు తొంభై తొమ్మిది సెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న రేటు ప్రకారం ఇంకా పెరిగి చూడండి నూట రెండు డాలర్లు ఇలా నాకు డాలర్స్ పెరుగుతాయి అనమాట ఇంకా ఈ రేట్ పెరిగే కొద్దీ నాకు డాలర్ డాలర్స్ పెరుగుతూ వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు నూట నాలుగు డాలర్లు వెళ్ళింది అంటే ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ పెట్టాను అనమాట ఇంకా చూస్తూ చూస్తూ అలాగే మనం సేల్ చేసేయాలి ఇది ఏ విధంగా సేల్ చేస్తాను కూడా మీరు చూడండి ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఎలా కొన్నానో మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఇంకా ఇది రేటు పెరిగింది కానీ తగ్గట్లేదు అండ్ వల్ల నేను ఇలాగే పెట్టాను ఇక చూడచ్చు టూ నాట్ ఎయిట్ వరకు వెళ్ళిందంటే నాకు దాదాపుగా నాకున్న డాలర్స్ అంటే కాయిన్స్ ఐదు వందల నాలుగు కాయిన్స్ ఉన్నాయి దానికి నాకు నూట నాలుగు డాలర్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇక్కడ చూపిస్తుంది దీన్ని నేను ఇంకా రేటు పెరుగుతుందని వెయిట్ చేస్తున్నాను రేటు పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా చూసుకొని మనం ఇక్కడ మనం బయింగ్ సెలింగ్ చేసుకోవాలి టక్కని లేకపోతే మనం నష్టపోతాం అనమాట ఇక్కడ చూడొచ్చు రేటు పెరుగుతూ తగ్గుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు చార్ట్లో గమనించవచ్చు ప్రతి నిమిషానికి అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి మనం టక్కని ఈ డబ్బులు పక్కకు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఓకేనండి ఇక్కడ మనం ఇలా ఇక్కడ నుంచి కొనడం ఇక్కడ నుంచి అమ్మడం అంతే సింపుల్గా ఇక్కడే మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అన్నీ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ రేట్ అని మనం చెక్ చేసుకుంటుండొచ్చు ఇక్కడ హైయెస్ట్ ప్రైస్ టచ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టచ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇప్పుడు నూట ఐదు డాలర్ అయిన చూడండి నూట ఐదు డాలర్ వస్తుంది ఈ కాయిన్స్ నేను ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తే నూట ఐదు డాలర్ నాకు వస్తాయి అనమాట అంటే దాదాపుగా నేను పెట్టినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఐదు తొంభై ఆరు అంటే తొమ్మిది డాలర్లు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా సంపాదించుకున్నట్లు ఇప్పుడు నేను మీరు క్లియర్గా ఈ ట్రేడింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి అంటే ఇది ప్రతిసారి ఇలా రేటు పెరుగుతుందన్నది గ్యారెంటీ లేదు కానీ రేటు పెరిగినప్పుడు మనం అబ్జర్వేషన్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట దీన్ని ఇప్పుడు రేటు డౌన్ అయిపోతుందా పెరుగుతుందా మనం అబ్జర్ అబ్జర్వేషన్లు పెట్టుకొని మనం దీన్ని ట్రేడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా మనం ట్రేడ్ చేసుకోవడం ద్వారా మంచి లాభాలు ఉంటాయి దీంట్లో ట్రేడింగ్ అనే
మనం గమనించుకోవాలి తెలుసుకోవాలి దీని గురించి బాగా దీన్ని ఏ విధంగా వస్తుంది ఏ విధంగా వెళ్తుందని దీంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాలి ఫస్ట్ ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ లర్న్ తర్వాత ఎర్న్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఏదైనా కూడా నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాతే సంపాదించుకోవాలి ఇది నేను చెప్పే విషయం మీరు క్లియర్గా కనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మీతో ఇక్కడ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను నేను రేటు తగ్గింది రేటు తగ్గడం ద్వారా ఏంటి నాకు ఇక్కడ ఒక డాలర్ తగ్గి రెండు డాలర్ వరకు తగ్గిపోయింది అనమాట అంటే మళ్ళీ పెరిగే కొద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉంటే పెట్టుకోవాలి లేకుంటే టక్కని సేల్ చేసేయాలి అలా చేయలేకపోయాం అనుకోండి నష్టపోతాం ఇది ఇవే గమనించాలి ఇప్పుడు చూసారా ఎంత తగ్గిందో రేట్ అనేది ఇప్పుడు చాలా తగ్గించి చూడండి ఒకసారి గమనించండి రెండు టూ నాట్ సిక్స్కి వచ్చేసింది అంటే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇప్పుడు అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది చాలా రిస్కీ పని అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇది రిస్క్లో ఉందని అర్థమైపోతుంది మనకు అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం కొద్దిగా రేటు మూమెంట్గా వచ్చినప్పుడు టక్కని మనం దీన్ని సేల్ చేసేయాలి సేల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు లాభంలోనే మనం బయట పడిపోతాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ట్రేడ్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ కొనే రేటు ఇక్కడ చూపిస్తుంది లోయెస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఇక్కడ అమ్మే రేటు ఇక్కడ చూపిస్తుంది హైయెస్ట్ ప్రైజ్ అనేది మనం ఈ విధంగా ఇప్పుడు చూసారు మళ్ళీ నూట నాలుగు డాలర్లో డెబ్బై తొమ్మిది సెంట్స్ వచ్చింది అంటే ఈ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతున్న సమయంలో మనం ఇమీడియట్గా దీన్ని తీసేయడం మంచిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి నేను దీన్ని సేల్ చేసేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఎందుకంటే అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది రిస్క్ రిస్క్లో ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని సేల్ చేసుకోవడం మంచిది ఉన్న డాలర్స్ని ఇప్పుడు సేల్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈ ఐదు వందల నాలుగు కాయిన్స్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చాను మామూలుగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం టచ్ చేసాం బై అండ్ సేల్ ఇక్కడ బైలో ఉంది ఇక్కడ సేల్ మీట్ టచ్ చేసాం ఇక్కడ నుంచి మనం హైయెస్ట్ ప్రేట్ టచ్ చేస్తే టూ నాట్ సెవెన్ నైన్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న కాయిన్స్ ఎంటర్ చేసాం ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ ఎంటర్ చేసుకున్నాం ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కొద్దిగా రేటు మళ్ళీ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది చూస్తున్నాం కదా దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కొద్దిగా హైయెస్ట్ ప్రైస్ ఇంకొద్దిగా పెరగగానే దీన్ని నేను సేల్ చేస్తాను చూడండి మనం ఇక్కడ ఈ సేల్ మీద టచ్ చేస్తాము తర్వాత ఇక్కడ హైయెస్ట్ ప్రైస్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని టచ్ చేస్తే మనం పూర్తి కాయిన్స్ అన్నీ ఎంటర్ అయిపోతాయి లేకుంటే మనకు కావాల్సిన కాయిన్స్ ఎంటర్ చేసుకుంటాము ఆ తర్వాత ఇక్కడ సేల్ మీద టచ్ చేసి స్లైడ్ టు కన్ఫర్మ్ కన్ చేసిన వెంటనే మనకి అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ రేటు పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ ఆర్డర్లో ఉంటే కాలేదని అర్థము హిస్టరీలో ఉంటే ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిందని అర్థం ఇక్కడ చూసిన ఐదు వందల నాలుగు కాయిన్స్ నేను అమ్మేసాను అనమాట ఎంత కమ్ ఉన్నాను టూ పాయింట్ జీరో ఫో జీరో ఫోర్ టూ జీరో ఫోర్లో ఉన్న జీరో పాయింట్ టూ జీరో ఫోర్లో యూఎస్డి పెరిగి ఉన్నప్పుడు నేను నూట రెండు డాలర్లు ఎనభై ఒక సెన్స్కి నేను ఇది అమ్మేసి తీసుకున్నాను అనమాట అంటే నూట రెండు డాలర్ల ఎనభై ఒక సెన్స్ నాకు వచ్చాయన్నమాట ఈ విధంగా మనం కొనొచ్చు అమ్మచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు అమ్మేసాను కాయిన్స్ అమ్మేసాను నా దగ్గర నూట రెండు డాలర్ల ఎనభై ఒక సెన్స్ ఉంది డాలర్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ అదే డాలర్స్తో నేను కొనాలి అనుకుంటే ఒకవేళ మళ్ళీ చార్ట్లోకి వెళ్తాను చార్ట్లో వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ టచ్ చేస్తాను టచ్ చేసి ఇక్కడ బై మీట్ టచ్ చేయాలి బై మీట్ టచ్ చేస్తే ఇక్కడ లోయెస్ట్ ప్రైజ్ అని టచ్ చేయాలి టచ్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కింద చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నాకు డాలర్స్ ఇంకా రాలేదు ఎందుకంటే ఇది ఫండ్స్లో ఉంటాయి ఇవి రావాలంటే ఫండ్స్లో వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేయాలి మనం ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కింద ఫండ్స్ అని చూడండి ఈ ఫండ్స్లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేయాలి ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ డాలర్స్ అయితే ఇక్కడ నూట రెండు పాయింట్ ఎనభై రెండు ఎస్సెన్స్ ఉంది దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తాను మళ్ళీ కూడా తర్వాత మార్కెట్స్లోకి వెళ్దాం వెళ్ళిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన కాయిన్స్ని ఎంచుకోవాలి ఇలా ఎంచుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ బై అండ్ సెల్ టచ్ చేస్తాం టచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బై మీద వెళ్ళి ఇక్కడ లోయెస్ట్ ప్రైజ్ అని టచ్ చేస్తాం చూడ ప్రైజ్ మారింది ఆ తర్వాత కింద కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాలెట్లో అమౌంట్ని ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టచ్ చేసాం అనుకోండి పూర్తిగా ఎంటర్ అవుతాయి లేకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కావాలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కావాలా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు కొంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొనుక్కుంటారు అన్ని అన్నిటికీ ఉన్న డాలర్స్ పూర్తిగా మీరు కాయిన్స్ కొనేస్తారు అని చెప్పి చూపిస్తే ఇక్కడ వస్తున్నాం ఇక్కడ చూస్తే మీరు లోయెస్ట్ రేట్ టచ్ చేస్తే ఐదు వందల నాలుగు కాయిన్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే నేను ఇదే రేట్లో కొన్నాను కాబట్టి ఇదే రేట్ ఇదే రేట్లో అమ్మాను కాబట్టి ఇదే రేట్లో కొంటున్నాను కాబట్టి ఐదు వందల నాలుగే వస్తాయి ఐదు వందల నాలుగు అమ్మాను ఐదు వందల నాలుగే వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు రేట్ తగ్గిందనమాట ఇక్కడ మనం బై అండ్ సెల్మెంట్ టచ్ చేసి ఇక్కడ సెల్మెంట్ టచ్ చేయగానే ఇక్కడ చూసారు రేటు అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టచ్ చేశాను మళ్ళీ ఫైవ్ ఫైవ్ నాట్
ఐదు వందల నాలుగు కాయిన్స్ కరెక్ట్గా వస్తున్నాయి మళ్ళీ నాకండి నా రేట్ నాకే ఉందన్నమాట ఇంకా పే తగ్గలేదు ఇక్కడ తగ్గిన తర్వాత నేను ఈ కాయిన్స్ని మళ్ళీ కొనుక్కుంటాను మళ్ళీ కొద్దిగా రేట్ పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ అమ్ముకుంటాను అనమాట ఈ విధంగా కూడా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మనం ఈవేజ్డిటీ చూడండి ఈవేజ్డిటీని కూడా ట్రేడ్ చేయొచ్చు ఐ ఎన్ ఆర్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఈవేజ్డిటీ మార్చండి ఇది ఈవేజ్డిటీతో ఏమేం కొనొచ్చు ఏమేమి అమ్మచ్చు అనేది ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట అలాగే బీటీసీ బీటీసీతో ఏమేం కొనొచ్చు ఏమేమి అమ్మచ్చు ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట ఐఎన్ఆర్ ఐఎన్ఆర్తో ఏమేమి కొనొచ్చు ఏమేమి అమ్ముతాము అనేది ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఐఎన్ఆర్తో మనం ఈవేజ్డిటీని కొనొచ్చు అమ్మచ్చు ఈవేజ్డిటీ చూడండి ఇక్కడ నా దగ్గర ఈవేజ్డిటీ ఏమైనా ఉన్నాయి టోటల్గా చూసుకుంటే సారీ ఈవేజ్డిటీ కదా నా దగ్గర ఉన్న ఈవేజ్డిటీ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ ఈవేజ్డిటీకి ఎనిమిది వేల నూట ఇరవై రెండు రూపాయలు నాకు అమౌంట్ వస్తుంది అంటే ఈ ఈవేజ్డిటీ నేను ఇక్కడ అమ్ముకుంటే డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలతో వెళ్తుంది రేటు డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయల తొంభై 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 ఐదు పైసలు డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయల తొంభై ఐదు పైసలు ఇస్తాను ఒక డాలర్కి అని చెప్తుంది అనమాట ఎక్స్చేంజ్ అప్పుడు నేను ఈ డాలర్స్ నేను అమ్ముకున్నాను అనుకోండి నూట రెండు డాలర్ల ఎనభై రెండు సెన్స్ ఇక్కడ ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు నాకు రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అదే నేను కొనాలి అంటే ఏం రేట్ చూపిస్తుంది సేమ్ రేట్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు సేమ్ రేట్లో ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు డెబ్బై రెండు రూపాయల జీరో టూ మళ్ళీ తగ్గించి చూడండి ఇలాగ తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి తగ్గిపోయింది మళ్ళీ ఇలాగా ఇక్కడ కూడా మనం వచ్చేసి ఇక్కడ బై మీద పెట్టేసి మనకు కావాల్సిన డాలర్స్ మనం అంటే మనకు కావాల్సిన డాలర్స్ మనం కొనుక్కోవచ్చు మన దగ్గర ఉన్న ఐఎన్ఆర్ ఉంటే ఒకవేళ ఇక్కడ ఐఎన్ఆర్ ఉంటే ఒకవేళ నా దగ్గర డాలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డాలర్స్ని ఇక్కడ సేల్ చేయాలనుకుంటే ఒకవేళ ఇక్కడ చూస్తే హైయెస్ట్ ప్రైస్ టచ్ చేసి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టచ్ చేస్తే నూట రెండు డాలర్ల ఎనభై రెండు సెన్స్ ఉంది కాబట్టి దానికి ఎనిమిది వేల నూట ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఇస్తూ అని ఎక్స్చేంజ్ చెప్తుంది మనకు నచ్చితే ఒకవేళ ఇక్కడ సెల్ టచ్ చేస్తాం స్లైడ్ టు కన్ఫర్మ్ కొట్టంగానే ఇవి అమ్ముడిపోతే మన డా మనకు రూపాయలు అనేది దాంట్లో కనిపిస్తాయి అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తే చూపిస్తాం చూడండి ఇక్కడ బ్యాక్ వెళ్తే ఫండ్స్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ చూసారా ఐఎన్ఆర్ ఐఎన్ఆర్లో ముప్పై ఆరు రూపాయలు ఉంది ఈ ఐఎన్ఆర్లోకి వచ్చి చేరిపోతుంది అనమాట అమౌంట్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం బై అండ్ సేల్ అనేది చేసుకుంటూ ట్రేడ్ చేసుకుంటూ సంపాదించుకోవచ్చు కాయిన్స్ రేట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొనుక్కోవాలి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం యూఎస్డీలోకి మార్చుకోవాలి అదే యూఎస్డిటీని యూఎస్డిటీ రేట్ ఉన్న ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఐఎన్ఆర్లో మార్చుకోవాలి ఐఎన్ఆర్ యూఎస్డిటీ రేట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఐఎన్ఆర్ని యూఎస్డిలోకి మార్చుకోవాలి అప్పుడు డాలర్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి మనకు అంటే ఒక డాలర్ రేటు డెబ్బై ఆరు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి వంద డాలర్లు ఏడు వేల ఆరు వందలు పెడతాం మనం రేటు అదే డాలర్ రేటు డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మనం డాలర్స్లోంచి ఐఎన్ఆర్లోకి మార్చుకున్నాం అనుకోండి ఏడు వస్తుంది అంటే మూడు రూపాయలు లాభం వచ్చినట్టు కదా ఈ విధంగా